Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Um, we are back with our new lecture. We are studying focus on comprehension, and we um, in the last two lectures we uh, just studied emergency lending, an autobiographical text uh, by Martin Amis. It's an essay in which he recounts his experience of an emergency landing in an airplane. So we read through the text how um, they were bound for Gatwick Airport when suddenly there was a bomb scare in the airplane and uh, our writer was drunk at that point. He was late to realize what was happening around him. But the plane turns around and uh, heads back. But on the way, they decide to land at dinner. That is another place. and. Um, the plane lands um, roughly on the airport and uh, air hostesses and uh, crew of the aircraft, they have told the um, people to get out of the plane as quickly as possible and get as far away from the plane as possible. So initially dinner doesn't feel much about this, but uh, he gets delayed shock of the incident initially because he's drunk he doesn't feel anything uh, any fear he doesn't care for what's happening around him he's fearless at the moment but later fear catches up with him so but today we are going to um, study the questions given at the end and uh, how you might be able to respond to these questions so here it is, responding to the text. So, um, 13.3, exploring implied meanings. So we studied implied meanings. That's something that is not directly stated. So, <coughs> We are learning how to um, get the implied meaning from the text. So the first question, with reference to paragraph two, explain how Amis felt and how the stewardess felt. So let's go to paragraph number two. <clears throat> so this is paragraph number two. Here we need to see how Amis felt and how the stewardess felt felt. So suddenly withdrawing a half dozen metal trays, she had just laid out the flustered blonde stewardess. Now flustered is an adjective that uh, is used here. Flustered ka matlab muzdarib, pareshan, ghusse mein bhi ho sakta hai iska matlab. So jo blonde tani jin ke baal golden color ke hote hain, usra ke logon ko blonde kehte hain. So the flustered blonde stewardess told me that the bar service had been suspended. So, here is the dil drink ke liye kar raha hai, jabke flustered bar, jo blonde hai, uh, stewardess hai, unko batati hai ki wo service sab suspend ho chuki hai. In answer to my very anxious question, jab directly nahi bata hai ki mein kaise feel kar raha hai, lekin isne anxious inquiries ki hai. So, iska kya matlab hua ki ye bechain ho jata hai, jab isko drink nahi milki. So, <clears throat> the air hostess is flustered and this guy is uh, feeling nervous as well, anxious. She told me that the bar service would resume. So I was still grumbling. Now, grumbling to oneself means kisi koi cheez jab aapke man ke, aapke marzi ke mutabik nahi hoti, to aap uh, flustered flee karte hain. You start grumbling to yourself. Aap apne aap se burbura ne lagte hain. Galiyan de sakte hain. Hangi man aap karte hoon ga. Ya bura bala ke sakte hain. So this, then, this, uh, when the captain's voice came to the public address system, okay, so, but here until we came, so in this, we have seen that the stewardess says she is flustered and um, this guy is anxious, the and he's grumbling to himself, which means that he too is um, worried a bit. So, ये चीजें directly नहीं बताई गई Paragraph by America, I don't first guess if he carried it directly. Lekin kuchu share him a million samnos ka and naza agalia. So let's go to the next question. 
with reference to paragraph three, show how Amis conveys his. अच्छा okay, इसमें एक और चीज थी कि give reasons for your answers. तो हमने देखा कि Amis क्योंकि उसने पी हुई है और उस अपनी sanity को अपने काम और composure को बकरा रखने के लिए drink करना चाहता है तो जब drink नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है वो anxious हो जाता है जबकि जो स्टीवर्डस है नेचुरली उस तक इतला पहुंच चुकी है कि बॉम्ब का कोई ख़तरा है जहाज पे किसी ने बॉम्ब की इतला दी है तो इसलिए वो परेशान हाल है तो रीजंस ये हैं देन द सेकंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पैराग्राफ थ्री शो हाउ एम एस कन्वेज हिज एटीट्यूड टू द बॉम्ब थ्रेट एम एस पैराग्राफ थ्री में बॉम्ब थ्रेट के हवाले से अपने एटीट्यूड कैसे शो करता है सो so, <coughs> Let's come to paragraph number three. Now I saw that the sun had indeed changed places, and that we were flying north of France towards Germany un- unworriedly. Unworriedly, Bazaar is ne aise show kiya ki usko koi pareshani nahi hai. I resigned myself to the usual frustrations. Jo mamool ke iski pareshaniya hai, uski taraf isne tawajjo apni markuz ki. Ki six hours wait karna padega. Abi हाल में जो ख़तरा है कि बम फट जाएगा तो वेट करना भी नहीं पड़ेगा इस जान से चला जाएगा लेकिन ये उस तरफ अपनी तोज्जो मबजूल कर रहा है जो असल थ्रेट है उससे अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा है द फ्री औरंगेद द बन वाउचर ये इन चीज़ों की तरफ अपनी तोज्जो मबजूल कर रहे हैं यानी ये जो इमीजट ख़तरा है जहाज़ को और इसको इसकी जान को उससे अपनी तोज्जो छोटी मोटी चीज़ों की तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं सो so, अब जब वो पता चल गया कि जो स्टिवर्डस हैं वो सिस्टमेटिकली बॉम्ब्स को चेक करी कि कहीं पे बॉम्ब तो नहीं रखा हुआ बट दिस बॉम्ब डिडेंट स्केयर मी लेकिन इस बॉम्ब का जिसकी वो तलाश कर रहे थे मुझ पे कोई असर नहीं हुआ कोई मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ा सो द कैप्टन केम ऑन अगेन अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया हमारे पास कि How Amis conveys his attitude to the bomb threat. He doesn't care a hoot about the bomb threat. Then question number three here with reference to paragraph four. Describe Amis' attitude to the girl next to him and explain the reasons for this. If you remember, he took a whiskey and drank it. He drank it and he offered it to the girl who was sitting next to him. He also offered it to the girl who was sitting next to him. So. Um, इसका ये ख्याल है कि परेशानी में विस्की पीने से परेशानी कम हो जाती है तो इसने उसको ऑफ़र की थी जो कि स्टिवर्डस ने उसके हाथ हालांकि ये ख़तरनाक हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको जहन होश हवास चाहिए हो उसमें अगर आप ड्रिंक करेंगे तो बजाय परेशानी तो आपकी कम हो जाएगी लेकिन ख़तरा बढ़ जाएगा आपके लिए so let's go to the next question at the end of paragraph 4 we get the first hint that amis may have underestimated the danger he was in explain the writer's use of language in the final sentence so let's go to uh, paragraph number 4 ke usko ka kaise kab ye ehsaas hua ke khatre ko shayad usne underestimate kiya hai aur यानी अंडर इस्टीमेट करने का मतलब ये है कि ख़तरे की नोयत का अंदाज़ा ना कर पाना कि ख़तरा कितना शदीद है कितना ज़्यादा है तो लेट्स डू दिस वन लेट्स रीड दिस उन लास्ट लाइन के हवाले से पहले पूछा था तो लास्ट लाइन को हम पहले देखते हैं वी स्प्रेड डाउन ऑन स्पीयर डाउन ऑन डिनर नॉट इन द क्रूजिंग वॉलोविंग स्टाइल दैट एरोप्लेन यूजली अडोप्ट फॉर लैंडिंग बट विद स्टीप एंड स्पीडी पर्पज़ तो जहाज़ ऐसे लैंड करने जा रही है जैसे जब कोई पर्पज़ उसके सामने हो कोई मकसद हो मकसद क्या है कि जितनी जल्दी लैंड हो सकता है लैंड करें और जो मुसाफिर हैं उनकी जान बचाई जा सके सो इस से ये था दैन इसमें और क्या ऐसी चीज़ें हैं The captain came on again in a bored voice. He levelled with us about the alert. तो उसने वो alert captain ने alert के बारे में जब इनको बताया कि इनको alert किया गया था कि जहाज पे bomb हो सकता है. So he added that in view of the time factor, it was now thought necessary to make an emergency 
لینڈنگ اور ٹائم کم ہے ٹائم بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بم پھٹ جائے ہوا میں ہی تو اس لیے وہ لینڈ کرنے جا رہے تھے At the end of paragraph 4, you have to say, paragraph 5 to 7, what effect does paragraph 5 have on the reader? Support your view with the evidence from the paragraph. Or let's go to this one, what is the paragraph 5? Ka asar kya hota? Okay, this paragraph 5 jo hai, ye instructions are from the pilot and the passengers are given from the pilot. آپ نے کرنا کیا ہے اور آج انڈ پہ میں ایک ویڈیو پلے کروں گا اس میں آپ ایر ہوسٹس کو سن سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جب جہاز لینڈ کر رہی ہوگی سو دیس از اباؤٹ دیٹ لیٹس گو بیک ٹو دا کوئیسن نمبر سکس ایویڈنس فرام دا پیراگراف تو اس پیراگراف میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بتانا اس میں سے ڈیٹیلز آپ نے سیلیکٹ کر کے بتانی ہے وائی ڈو یو تھنک دا ٹینس تھاٹس ٹرن ٹو ہز فیملی جب جہاز لینڈ کرنے والی تھی تو اس کا خیال اپنے بیوی بچے کی طرف کیوں گیا اپنی فیملی کی طرف اس کا ذہن کیوں گیا تو اس میں سائیکولوجی یہی کہتی ہے کہ انسان کو جب موت سامنے نظر آتی ہے جب انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے اس کی توجہ اپنی فیملی کی طرف چلی جاتی ہے اس کے عزیز ترین لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا کیئر کرتے ہیں اور آپ ان کا کیئر کرتے ہیں سو اس کو موت قریب نظر آ رہی تھی اس لیے اس کے خیال اپنی فیملی کی طرف گئے اس کو لگا کہ شاید لینڈ ہم نہ کر پائیں لینڈنگ کے دوران ہی جہاز ٹوٹ پھوٹ جائے حادثے کا شکار ہو جائے So question number seven is explain what effect is created by the choice of words in paragraph seven. So paragraph seven mein jis tarah ke alfaz use kiye gaye hain usse hume uska asar kya hai uska effect kya padta hai. So let's read paragraph number seven. The 737 landed like a skimmed stone. Ab इसमें जिस तरह के एक मुशाबहत दी गई है एक सिमिली दी गई है कि जहाज़ एयरपोर्ट पर इस तरह उतरी जैसे एक पत्थर पानी के ऊपर बाउंस करता हुआ आगे बढ़ता है सो लाइक अ बॉम्ब इट सेल्फ जहाज़ खुद एक बम बन गई है लाइक अ डैम बस्टर अब ये सारे इतने मोटे मोटे और डरावने अल्फाज यूज़ किए हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लैंडिंग किस कदर खौफनाक थी और پریٹر نیچرل پاور جو جو ریورس تھرس تھا وہ کس طرح سے اس کا ایفیکٹ ہوا مسافروں پہ اور جہاز پہ اور کس طرح سے there was a squall between gravity and inertia ایک جنگ اشاری ہوئی gravity میں کشش سکل میں اور جہاز کی inertia کے بیچ میں سو یہ سارے الفاظ ایسے موٹے الفاظ ہیں ایسے خوفناک الفاظ ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ لینڈنگ کی تصویر اوبر کے سامنے آتی ہے کہ کتنا خوفناک وہ لینڈنگ تھی دین Question number eight, Hakeem. Explain why Amis begins paragraph eight with my paramount concern at this point was of course my wallet. What does this tell us about his state of mind then? کہ جہاز لینڈ کر رہا ہے سب لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہے اور اس کو اپنے والٹ کی پڑی ہے جو اس کی گود سے نیچے سیٹ کے نیچے گر گئی تھی. So اس سے ہمیں اس کے ذہنی حالت کے بارے میں کیا اندازہ ہو سکتا ہے? تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ پی ہوئی ہے اسے کس چیز کا خیال اسے ہونا چاہیے اس طرح کی سیچویشن میں وہ خیال نہیں ہے اسی لیے اسلام میں اور جتنے بھی ریلیجنز ہیں اس میں شراب پینے کی ممانت کی گئی ہے سوائے کرسچینٹی میں جس میں یہ علاو ہے باقی جو مسلمز ہیں اور بہت سارے دوسرے ریلیجنز ہیں ہندویزم ہے دوسرے ریلیجنز ہیں وہ شراب کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے عقل کو معاوف کر دیتا ہے تو آپ کی توجہ جس طرف ہونی چاہیے اس طرف نہیں ہوتی اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے تو اس کی حالت بھی یہی ہو گئی ہے اس کا ذہن والٹ پہ ہے اس کا ذہن اپنے آپ کو بچانے پہ نہیں ہے explain the apparent difference between MS question number 9 ہے explain the apparent difference between MS and the other passengers select some words and phrases which can help you create the contrast کہ باقی پیسنجرز دروازے کی طرف جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جبکہ یہ آرام سے نیچے پیچھے ٹھہل رہا ہے اور 
सीटों के नीचे अपनी वॉलेट को तलाश कर रहे तो इसमें कुछ वर्ड्स आप उस वहाँ से सेलेक्ट करें और उनके थ्रू आप एक्सप्लेन करें अपना आंसर क्वेश्चन नंबर टेन है कि डिस्क्राइब एम इज स्टेट ऑफ माइंड एट डिनर एंड ऑन रिटर्निंग होम टू बेड तो डिनर एयरपोर्ट पे तो ये बड़ा बेफिक्री से फिर रहा था कि कुछ नहीं हुआ ये तो कुछ भी नहीं है इस सेंस में कि इसने इससे बड़े हाथ से देखे होंगे उस वक्त तो ये बड़ा बेफिक्र और लापरवाह सा नज़र आता है लेकिन जब ये घर पहुंचता है और अपने बेड में घुसता है तो उस वक्त इसकी जो हालत हो जाती है नेक्स्ट एक हफ्ते तक तो इन दोनों में जो कंट्रास्ट है जो डिफरेंस है उसको आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हादसे के दौरान वो नशे की हालत में है और उसे अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसका पूरी तरह से इधराक नहीं है जब घर जाके उसका नशा उतरता है और उसे अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचा है तब उस पर मौत का खौफ तारी हो जाता है क्वेश्चन नंबर एलेवन इज़ द पैसे चेंजेस ड्रामेटिकली विद द वर्ड्स एंड आई वॉज रॉन्ग एक्सप्लेन योर ऑन वर्ड्स वाई ही वॉज रॉन्ग तो ये गलत कैसे था गलत ये ऐसे था कि इसको लगा था कि वो कोई बड़ा हादसा नहीं था लेकिन एक हफ्ते तक जो उसकी हालत रही उससे उसको अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत ठीक ठाक एक ख़तरनाक जानलेवा सिचुएशन थी जिससे ये बच के निकल आया था फाइनली इन यू व्यू वॉज एम इज फ्राइट ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस और नॉट तो इसमें साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि Uh, क्या वो वाकई में डर गया था हादसे से या नहीं डरा था तो साइकोलॉजी में हम इसको अगर देखें तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हम कॉन्शियसली फील करते हैं कॉन्शियसली मीन शौरी तौर पे और कुछ हम गैर शौरी तौर पे फील करते हैं शौरी तौर पे फील करने का मतलब ये है कि जैसे इस वक्त आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अपने गले के साइड पे अगर हाथ रखें तो ये गर्म आपको महसूस होगा या अपने दिल के ऊपर हाथ रखें तो ये धड़कता हुआ आपको महसूस होगा मेरे ये बात कहने से पहले आपको नहीं आपको अनकॉन्शियसली आपको पता था कि ये गर्म है या आपकी धड़कन चल रही है लेकिन अब आप उस हवाले से कॉन्शियस हो गए तो इसको हम ऐसे लास्ट क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को क्या जिस वक्त वो हादसा हो रहा था उस वक्त उसकी जहन माउफ थे उसका उसकी फैकल्टीज़ काम नहीं कर रही थी वो पूरी तरह से होश हवास में नहीं था तो वो अनकॉन्शियस था उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा था हल्का सा कॉन्शियस था उसकी गहराई से इधराक उसको नहीं थी कि इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे कितना बड़ा ख़तरा है उसको जब बाद में उसको पता चल गया तो फिर असल खौफ उस पर तारी हो गया तो हम कह सकते हैं कि उसने उस खौफ को अनकॉन्शियसली पहले फील किया और बाद में उसको कॉन्शियसली शौरी तौर पे महसूस किया जिसकी वजह से वो बीमार रहा दैन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट इज इट इज़ यूज्ड इन द आर्टिकल तो ये कुछ अल्फाज हैं अर्जेंटली uh, आप तस्वीर बनवाते हैं तो अर्जेंटली बनवाते हैं अर्जेंटली का मतलब आप मुझे बताएँगे मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं दैन रिलीफ 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 कहते हैं सुकून पाना किसी मुसीबत से निकल आना इस सेंस में यूज़ होता है दैन प्रेसिंग प्रेसिंग इम्पॉर्टेंट के सेंस में टेक्स्ट में यूज़ हुआ है जेपर्डी जेपर्डी मीन्स ख़तरा कॉमरेड्री कॉमरेड्री मीन्स दोस्तानापन या आ, अपने जिन लोगों के साथ आप एक महसूस करते हैं जिनके साथ आपके दोस्ताना तल्ल हो जाते हैं तो वो आपके कॉमरेड्स बन जाते हैं नाउ Thirteen point four. Write in the summary. Look at each paragraph of the text and create a title or heading for it to sum up its content. अब हमने जब paragraph writing study किया था तो एक paragraph में एक topic पे बात होती है. तो आपने इस text के सारे paragraphs को देखना है और उसमें हर paragraph के ऊपर आपने एक heading उसके लिए देनी है कि इस paragraph में इस हवाले से बात की जा रही है. For example. Uh, For paragraph वन you could write the writer is in a holiday mood. Paragraph वन में उसका मूड बताया गया कि वो किस तरह के मूड में है तो उसके ऊपर आप ये लिख सकते हैं दूसरे के लिए तीसरे के लिए आप मजीद आगे करते जाएंगे Read through the list of headings and then explain how the list helps you to trace the writer's experiences and moods. तो जब ये आपकी headings बन जाएंगी तो इनसे आप उसकी summary लिख सकते हैं और writer के moods कैसे थ्रू आउट द स्टोरी चेंज होते रहे तो उसके हवाले से आप लिख सकते हैं 
एंड लास्ट में उन्होंने कहा है कि नाउ राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट इन विच यू एक्सप्लेन एम एस एस चेंजिंग मूड्स इन योर ओन वर्ड्स तो अस्सी अल्फाज पे इस पूरे ऐसे की समरी लिखनी है इन एटी वर्ड्स और आपने उसमें बताना है कि क्या क्या हुआ इसमें तो इस तरह से ये लेसन एंड हुआ तो इस सबक में आपने क्या सीखा इस सबक में आपने सीखा कि द टोन ऑफ द पैसेज गिवस अस क्लू एज टू द वेज इन विच मीनिंग इज़ एम्प्लाइड तो जिस लहजे में वो बात करता है जिस अंदाज में वो गुफ्तु करता है ऐसे के दौरान उससे हमें अंदाज़ा होता है हमें क्लूज मिलते हैं इशारे मिलते हैं कि जो चीज़ें वो नहीं बता रहा उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि जहाज़ में बैठते हुए हमेशा ये खौफजदा रहता है और उस खौफ को कम करने के लिए दवाई भी खाता है और ड्रिंकिंग भी करता है हवेवर द फ्लिपेंसी ऑफ द टोन लेट्स द रीडर अपियर इन अनफ्रेड एम एस अपियर टू बी अनफ्रेड शुरू शुरू में ऐसे लगा कि उसको कोई डर कोई खौफ महसूस नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहा हवेवर द फ्लिपेंसी ऑफ द टोन जब टोन एंड पे बदलता है लेट्स द रीडर सी दैट वन दैट देर वॉज मोर गोइंग ऑन बनीत द सरफेस तो बाद में जब टोन चेंज होता है उसका वो अपने खौफ के बारे में मैं खुल के बताना शुरू करता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि उस वक्त उसकी हालत उस तरह से नहीं थी जिस तरह से वो बता रहा था बल्कि उस वक्त भी उसे थोड़ा बहुत खौफ महसूस होने लगा था लेकिन उसने अपना जहन दूसरी तरफ मोड़ लिया था then its true meaning is often revealed gradually through a piece of writing true meaning is often revealed gradually to jo asal maane hote hain kisi bhi cheez ke wo aahista aahista reveal ki jati hai through a piece of writing kisi bhi writing mein yani isme aapne dekha ki shuru mein usne kya bataya end pe उसने कैसे उसमें मज़ीद गहराई में हमें बताया तो इससे हमें ट्रू मीनिंग्स का पता चलता है कि वो थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करते हैं तब हमें जाके पता चलता है दैन पैराग्राफ टाइटल्स और सब हेडिंग्स आर अ यूज़फुल वे ऑफ ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ राइटर्स थॉट्स एंड एक्शंस तो हमने ये भी देखा कि पैराग्राफ्स के ऊपर अगर आप टाइटल्स लिखे हैं तो उससे भी हमें स्टोरी का मूड किस तरफ चेंज हो रहा है किस तरफ जा रहा है वो पता चल जाता है so this is it boys uh, is this a lesson hamara khatam hua now i leave you with a video in this video um, you will see ke kis tarah se hudson river pe ek jahaz ne land kiya tha usme bhi koi fault isi tarah ke technical mamla ho gaya tha to how they landed there and uh, what the passengers felt january 2009 us airways flight 1549 departs new york's laguardia airport There are 150 passengers on board bound for Charlotte, North Carolina. The aircraft took off uneventfully and very shortly after takeoff they lost all engines as a result of of um, birds. I caught something out of the corner of my eye and slightly to our right but still ahead of us was a line of birds. And they were very very close, too close for us to maneuver around. Whoa! After quickly assessing the situation, Captain Sully Sullenberger and First Officer Jeffrey Skiles realized that without engine power, they're not going to make it to any nearby airport. We're going to be in the Hudson. Brace for impact. You need to be aware of your brace position. Um, in many many accidents the cabin crew are trying desperately to get the passengers into the brace position but because the passengers haven't read the safety features card they don't know what that means get your heads down and stay down proper brace position is knees together feet flat on the floor body bent as far forward as possible with arms wrapped under the legs or braced against the seat in front of you Your body's going to be thrown forward. So if you can get yourself into that position beforehand, the amount of movement back and forth is going to be reduced and the level of injury will be less. In the cabin, the passengers prepare for the inevitable. All the passengers really started kind of pulling together and somebody yelled out as we were going down. Be ready at the doors. The folks at the door says we're, we're ready. ready. Clay Presley does what all passengers should. He stays calm 
and tries to think ahead. So I started thinking about if we're going to crash, I know I need to figure out where the exit rows are. If the water comes in, you need to be able to hold your breath long enough to get to those four or five rows and, and get the doors open if you can. But before anyone can escape, they must first survive a high-speed impact. It looked like the airplane was going right for the bottom of the Hudson River. Then the airplane popped up, and it was just sort of gently rocking in the waves. In an instant, the $75 million plane has become an unlikely boat floating down the Hudson River. It's now filling with freezing water. That water was cold. It was very cold, that's why your feet are freezing. If you land in the Hudson in the middle of the winter, uh, the water is going to be very cold and you're gonna suffer from hypothermia very quickly. Their feet and their hands will get numb. They're gonna be useless. Passengers nearest the exits open the doors. I just jumped up very quickly and started making my way to the emergency door. And so I worked my way out onto the wing, just a few steps to start with. Fortunately, they had slide rafts rather than just slides. So what they were able to do was evacuate passengers into the slide rafts. In the end, all 150 passengers and the entire crew of Flight 1549 are brought to safety. Another example of how serious aviation accidents often end well.